question. The right of way is the strip of land where transmission line is constructed, erected, operated, and maintained. So transmission line is kept in the center of the right of way. The maximum width is calculated by considering transmission line voltage, wind speed, sag, tower design, swing, and other safety considerations. So with this, my question to you is that what are the legal provisions to secure the right of way for the construction of transmission line? Absolutely. So uh, maybe you have you know completed most of your land acquisition, but then the team says, "Sir, we have to right of way ki bhi issues aare. We have land acquisition or land. So how to manage it? How to deal with it? So we will discuss what are the legal provisions to protect you, and what legal provisions you can invoke, or how can you resolve disputes in right of way. So first important aspect is it is very right of way is very important in the sense. That we have to preempt and mitigate risk of disruption of work. We don't want our projects to be delayed because of right of way issues. So, we have to preempt. Today, before you start, you have to preempt. What are the issues that are going to come? And what are the legal solutions? You have to know before you start. Your negotiating skills will increase. Your legal solutions will increase. Your negotiating skills 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 will increase. they ha should have proper access to enter and work in privately owned property so from today you will also understand how can you guide your field staff to work effectively in private owned property and what are uh, what are the legal protection given to you under various laws including electricity laws ab shraddha has very nicely explained ki what is the meaning of row so uh, row ko थोड़ा सा यू नो सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो वॉट एवर इज द कंडक्टर स्विंग ड्यू टू एयर फ्लो प्लस ऑब्जेक्ट फॉल रेडियस सो इफ देर इज ऑब्जेक्ट देर इज अ ट्री इफ इट फॉल्स वेदर यू नो इट विल बी यू नो डिजास्टर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी लाइन और इश्यू होगा अब ये दोनों चीजें जो है इनको जब आप प्लस कर लेते हो सो कंडक्टर स्विंग ड्यू टू एयर फ्लो मैक्सिमम स्विंग कितना हो सकता है कंडक्टर का वो कैलकुलेट कर लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट फॉल रेडियस सो व्हाट इज द मिनिमम सो इफ अ ट्री इज देयर इफ इट फॉल्स टुवर्ड्स द ट्रांसमिशन लाइन वेदर इट विल यू नो बी इन कॉन्टैक्ट और विल इट नॉट गेट कनेक्टेड विद द ट्रांसमिशन लाइन वो दोनों चीजें आप जब प्लस कर लेते हैं then you get a minimum electrical clearance and that minimum electrical clearance jo aapko chahiye usko kabhi hum corridor bolte hain kabhi hum row bolte hain kabhi hum minimum electrical clearance bolte hain they are one and the same thing actually so whether it is minimum electric clearance which you have to maintain whether it is row which you have to maintain right of way we call it or we call it uh, you know transmission corridor ye teeno cheeze almost same hai there is a regulation also made by cea which is called cea measures relating to safety and electrical supply regulation 2010 which provides for mandatory vertical clearance and horizontal clearance so this is the distance which has to be maintained in for row or minimum electrical clearance or corridor or jo uh, buildings se kitna clearance line kitni dur hone chahiye that is provided in this cea measures relating to safety and electrical supply regulation 2010 but if we talk about specific row or minimum electrical clearance required or what is what should be our corridor then the best method is jo ministry of environment and forest ki guidelines hain wahan pe minimum electrical clearance likha hua hai minimum corridor likha hua hai wo follow kar le wo best hai actually all right so let us come after understanding or row ka bahut importance hai matlab if in this in the sense ek uh, i will tell you a back story in 2013 14 august 2013 ohio a, a state in usa high voltage transmission line sagged so whenever there is a flow of electricity or a heavy amount of electricity is flowed in that case jo conductors hai wo swag wo karte hain sag karte hain so high voltage transmission line sag and made contact to a tree because of that there was domino effect 
which triggered the largest blackout in america and that was a historical blackout because eight state of usa and two states of canada were affected with the blackout just because of a contact between tree and the electricity transmission line so that is why right of way becomes very important and the good practices which are provided by you know asian developments asian development bank jisko kehte hain safeguard policy statement 2009 या पावर ग्रिड की जो एनवायरमेंटल एंड सोशल पॉलिसी एंड प्रोसीजर 2009 है इफ वी फॉलो दैट दैट बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ़ अस वाइल सेटिंग अप इवैक्यूएशन लाइन डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन ऑल राइट अब देर आर फोर वेज वेयर इन ट्रांसमिशन लाइन कैन बी लेड डाउन वन इज इट कैन बी ऑन ग्राउंड लाइन जमीन के ऊपर बिछा दो सेकेंड है अंडर सी लाइन सो बिलो द ओशन और एनी अदर थर्ड ऑप्शन इज अंडर ग्राउंड लाइन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओवर हेड लाइन ऑन ग्राउंड लाइन इज वेरी डेंजरस इट द चांसेस ऑफ थेफ्ट और एनी अदर इशूज और इलेक्ट्रिक्यूशन आर मोर देर सो इट इज जनरली वी डोंट सी ऑन ग्राउंड लाइन सेकेंड अंडर सी लाइन अंडर सी लाइन इज यूज वेन देर इज नो अदर वे ऑप्शन अवेलेबल सो वी आर नॉट in the electricity act there is nothing about under sea lines also and it is matter of international uh, ministry of external affairs so it does not talk about under sea line but then underground lines and overhead lines are clearly provided in the electricity act so aparna ji is raising hand you have any questions madam yes sir uh, yes yes actually regarding the uh, previous topic that we just spoke about the approvals uh i'm little confused when we're talking about approval under section 68 and 164 so we say that the uh, concerned ministries ministry of power to provide the approval and then you also said that 2015 onwards central electricity uh, authority has power to give the approvals so have i understood it correctly sir that's absolutely right so effectively and, under yeah yeah go under electricity act the mm -hmm. uh, Uh, there is a allocation of business rules by the president of india so president of india allocates businesses to different ministries so this business has been allocated the business of giving approval under section 68 of electricity act and business of giving approval under section 164 of the electricity act this business has been given to ministry of power so uh, sometimes people can say okay okay i am uh, because i am in wind sector so i'll go to ministry of new and renewable energy so ministry of new and renewable energy will not give you Uh, approvals or uh, powers under section 68 for uh, these things now these powers also have been delegated to a arm of ministry of power so ministry of power has oh. a technical body which is the standard laying body which is called cea so because technically cea uh, has the you know scientists and experts so ministry of power after 2015 has notified that hence for after 2015 the cea central electricity authority has the authority to give approval and to issue gazette notification giving powers to transmission line and since then it has been exercising the power yes please go ahead with your next question got it, got it sir got it this was the query okay all right perfect thank you so much thank you thank you all right so uh, now uh, we were talking about ki four ways hain transmission karne ke on ground lines which are dangerous and there are chances of theft also under sea line under sea line is a matter of international uh, you know it, it is a international matter so it will go to ministry of external affairs residuary provisions to in dono ko hum thoda side kar dete hain abhi ke liye let us talk about underground lines and overhead lines <coughs> अंडरग्राउंड लाइंस के लिए जो प्रोविजन है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में विच इज सेक्शन 67 सो सेक्शन 67 सेज दैट अ ट्रांसमिशन एंटिटी हुएवर हैज गॉट ट्रांसमिशन लाइसेंस और हुएवर इज ऑथराइज्ड और हैज गॉट अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ट्रांसमिशन लाइन अंडर सेक्शन 17 दे कैन ओपन अप एनी स्ट्रीट they can open up any railways or any tramways any canal to set up their underground transmission line number 1 number 2 section 67 says 
इफ देर इज अ डिस्प्यूट फॉर ओपनिंग अप एनी कैनाल रेलवे जो भी बीच में आ रही है देन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन विल रिजोल्व द डिस्प्यूट सो जिस इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन ने आपको लाइसेंस दिया है इन केस अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने आपको लाइसेंस दिया है फॉर ट्रांसलेटिंग ट्रांसमिशन लाइन तो अगर आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इशू है रेलवे से इशू है तो वो इशू वहां जाएगा एंड दैट विल बी इट विल बी रिजोल्व बाय द इफ द लाइसेंस इट इज अंटर स्टेट ट्रांसमिशन एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हेज गिवन यू अंस देन इफ यू आर सेटिंग अप अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन देन इट विल गो टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सो ये हो गया हमारा अंडरग्राउंड लाइन के लिए और उसमें क्लियरली लिखा है तो आप अगर इसको इफ यू यू स्टार्ट एक्सकेवेटिंग डोंट वरी यू हैव टू फॉलो प्रोसीजर एंड यू आर अलाउड टू डू दैट एक्सकेवेशन सेकेंड ओवर हेडलाइंस फॉर ओवर हेडलाइंस इट इज सेक्शन 68 एट विच प्रोवाइड फॉर ओवर हेडलाइंस और ओवर हेडलाइंस के लिए ये एक पावर दी गई है अंडर सेक्शन 176 कि इसके प्रोसीजर हाउ विल अ ट्रांसमिशन लाइसेंस ही मूव and set up a transmission line and how will it resolve the disputes is provided in works of licensee rules 2006 details so you keep a works of licensee rules 2006 with you and works of licensee rule 2006 mein likha hai ki agar do exceptions likhe hain jahan pe aapko koi license approval lene ki zarurat nahi hai ek to ye hai agar ek premises aapke control mein hai तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है लेट लेट अस अज्यूम कि आपने सारी लैंड जहां पे आपका ट्रांसमिशन लाइन जा रही है उसको खरीद लिया सो दिस प्रोमाइस इन योर कंट्रोल सो यू नीड नॉट टेक अप्रूवल सेकेंड इफ नॉमिनल वोल्टेज लेस देन 11 के बी फॉर सिंगल कंज्यूमर इज बींग लेट डाउन इन दैट केस ऑल्सो यू नीड नॉट टेक अप्रूवल रेस्ट ऑल द केसेज यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्सटी एट का अप्रूवल बोलते हैं उसको एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड द वर्क इज डन ऑल राइट सो टू समिट अप श्रद्धा जो तुम्हारा क्वेश्चन था राइट ऑफ वे का वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाई राइट ऑफ वे इज इंपॉर्टेंट इट इज यू नो वी शुड वी हैव टू प्री एम्ड एंड मिटिगेट रिस्क ऑफ डिस्क्रप्शन वी हैव टू ऑल्सो सी द सेफ्टी ऑफ फील्ड पर्सनल टू एक्सेस एंटर एंड वर्क इन प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टीज सो वी डिस्कस कि हमारे पास सबसे पहले 68 का अप्रूवल ले लीजिए तो आप सरकारी जमीन पे कहीं भी जा सकते हैं और 164 का अप्रूवल ले लीजिए तो प्राइवेट लाइन में भी आप जा सकते हैं वी हैव ऑल्सो डिस्कस कि आर ओडब्ल्यू कैसे कैलकुलेट होती है लेकिन आर ओडब्ल्यू के कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू टेक सीई का जो मेजर रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन टू देखना है प्लस हम जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की जो गाइडलाइंस है उसको भी एक यूज uh, कर सकते हैं कि कितना मिनिमम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस मैंडेटरी है या जरूरत है आरओडब्ल्यू कॉरिडोर कितना बड़ा होना चाहिए हमारा 